এগুলা নিয়ে শুরু করব রাইট আমরা আগে এগুলা সব করে ফেলেছি প্রোফাইল মডেল করেছি আমরা ফাইনান্সিয়াল মডেল নিয়ে শুরু করব সো এইগুলা ইম্পর্টেন্ট এগুলো আপনাদের ম্যাথসগুলা শুরু হয়ে গিয়েছে রবেন ওকে সো আছে আজকে হচ্ছে আমাদের কি এস সি এম এর লেকচার সিক্স রাইট আচ্ছা এখন আসেন চ্যাপ্টার থ্রি করতেছি চ্যাপ্টার থ্রি এর আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল মডেলগুলো করব এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পে ব্যাক পিরিয়ড এন পিভি অন নেট প্রেজেন্ট ভ্যালিউ এবং ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড এই তিনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং এই তো আপনাদের এক্সামের জন্যও ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবং আরেকটা মডেল আমরা করব দ্যাট ইজ ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বাট দ্য ফার্স্ট থ্রি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ফার্স্ট একটু এনপিভি দিয়ে শুরু করি এনপিভি বোঝার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে টাইম ভ্যালু অফ মানি কাকে বলে আপনারা কি কেউ জানেন হোয়াট ইজ কলড আ টাইম ভ্যালু অফ মানি ওকে শর্ট ভাষায় বলি সেটা হচ্ছে টাইম টাইম ভ্যালু অফ মানি হচ্ছে আপনার মানি আর্ন টুডে ইজ ওয়ার্থ মোর দ্যান মানি আর্ন ইন দ্য ফিউচার আজকে টাকার মূল্য ফিউচারের টাকার মূল্য থেকে আমার কাছে অনেক বেশি দ্যাট ইজ টাইম ভ্যালু অফ মানি ঠিক আছে সো মানি আর্ন টুডে ইজ ওয়ার্থ মোর দ্যান মানি আর্ন ইন দ্য ফিউচার আজকের তার ওয়ার্থ বেশি দ্যান দ্য ফিউচার দ্যাট ইজ টাইম ভ্যালু অফ মানি এবং এটা কেন হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে একটা কারণ হতে থাকে যে ইউজুয়ালি আমরা প্রেজেন্ট কনজামশন করতে পছন্দ করি টাকা আমাদের হাতে থাকুক আমরা এটা পছন্দ করি এবং প্রেজেন্ট কনজামশন করতে পছন্দ করি আরও একটা রিজন হচ্ছে ইনফ্লেশন রেট ইনফ্লেশনের কারণে ফিউচারে এই টাকার মূল্যটা কি হবে ধরেন আমি আপনাকে যদি এখন বলি আপনাকে আমি একশো টাকা আজকে দিব একটা অফার করলাম অথবা বললাম যে না আপনাকে আমি একশো টাকা একদম গ্যারেন্টিড বলতেছি তিন বছর পরে দিব কিন্তু সব গ্যারান্টিড হ্যাঁ এরকম যদি হয় আমি অবশ্যই বলবো না ভাই একশো টাকা আজকে যেটা আমি পাচ্ছি আজকে আমারটা দিয়ে দাও রাইট আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট কনজামশনই পছন্দ করি আজকের টাকাটা আজকেই দিয়ে দাও সো আরেকটা রিজন হচ্ছে কি ইনফ্লেশন রেট ইনফ্লেশন রেটের কারণে অনেক সময় আমরা জানি না ফিউচারে আমার এই টাকার ভ্যালুটা কত হবে ডিভ্যালুড হবে নাকি আবার বেড়ে যাবে উই ডোন্ট নো দ্যাট রাইট সো দেয়ার ইজ দিস আনসার্টেন এই ইনফ্লেশন রেটের কারণেও আমরা বলে থাকি এই কারণে যে টাইম ভ্যালু অফ মানি অনুযায়ী আজকে টাকার মূল্যটা আমার কাছে অনেক বেশি আরেকটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি যে আমরা মনে করি আমার কাছে যদি আজকে হাতে টাকাটা থাকতো তাহলে আমি হয়তো বা কোনো কিছুতে ইনভেস্ট করতে পারতাম সেখান থেকে আমি হয়তো বা কোনো পজিটিভ রিটার্ন পাইতে পারতাম এরকম হইতে পারে বা আমি একটা অ্যাকাউন্টে রেখে দিলাম সেখান থেকে সুদ পাইলাম হ্যাঁ সো এই যে এই বিভিন্ন কারণেই আমরা ইউজুয়ালি বলে থাকি যে মানি আর্ন মানি ইজ ওয়ার্থ টুডে ইজ কি ওয়ার্থ মোর দ্যান দ্য ফিউচার মানি রাইট ফিউচারের থেকে এটার ওয়ার্থটা বেশি সো মানি টুডে ইজ ওয়ার্থ মোর দ্যান মানি ইন দ্য ফিউচার দ্যাট ইজ দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এখন আসে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু এন পিভি আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কেন আনতেছি এই যে ধরেন আমি একটা ফিউ আমি একটা ব্যবসা করতে যাচ্ছি ওখানে আমরা অনেক সময় অনেক প্রেডিকশন করি না যে ফিউচারে এরকম এরকম প্রেডিক্টেড ক্যাশ ফ্লো আসতে পারে একটা ইনভেস্টমেন্ট এখন করতেছি আগামী পাঁচ বছরে হয়তো বা প্রথম বছরে আমি এত টাকা দ্বিতীয় বছরে এত টাকা তৃতীয় বছরে এত টাকার ক্যাশ ফ্লো আমার হইতে পারে এরকম একটা প্রেডিকশন করি তো এখন আমি যেহেতু বলতেছি যে টাইম ভ্যালু অফ মানি আমাকে কনসিডার করতে হবে তাহলে ওই দুই বছরের যে এই ক্যাশ ফ্লোটা হবে ওটার মূল্য আজকের হিসাবে কত এটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে আজকে এটার মূল্য কত এই জিনিসগুলো আমরা এই প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হয় কিভাবে ফিউচার ভ্যালুকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হয় কিভাবে সেগুলো আমরা এনপিভিতে করব ঠিক আছে আচ্ছা এনপিভির এখানে একটা ফর্মুলা দেয়া আছে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা এখানে দে ফর্মুলাতে আপনাদের যেটা যেটা লাগবে এন আচ্ছা এনপিভির মিনিংটা কি এনপিভি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুটা আমরা কেন করি এটা বেসিক্যালি কথা হচ্ছে যে এনপিভি দিয়ে আপনি বুঝতে পারেন কোনো একটা প্রজেক্ট যখন আপনি হাতে নিলেন ওয়েদার দ্যাট প্রজেক্ট উইল অ্যাড ওয়েলথ টু ইউ আপনার ওয়েলথ অ্যাড করবে নাকি রিডিউস করবে এটা আমরা এনপিভি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বুঝে থাকি আপনার কাছে যখন এই ইনফরমেশনগুলো থাকবে তখন আপনি একটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবেন যদি অ্যামাউন্টটা নেগেটিভ আসে তাহলে বুঝবেন যে না এখান থেকে আমার টাকা খরচ বেশি হবে এখানে আমার কোনো ওয়েলথ অ্যাড হবে না আমার কোম্পানির জন্য আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে বলবো যে না এই প্রজেক্টটা থেকে আমি পজিটিভ কোনো ওয়েলথ অ্যাড হচ্ছে পজিটিভ কিছু পাচ্ছি ওয়েলথ অ্যাড হচ্ছে আমার কোম্পানিতে বা আমার ফার্মে ঠিক আছে সো এখানে এই জন্য বলা হয়েছে এনপিভি যত পজিটিভ হবে তত বেটার ঠিক আছে আচ্
initial investment zero can o dea hache because that is year zero jokhon apni invest kore chen sheta kamra dhorte si year zero er pore ek bachor por jokhon par hobe at year one apni hoyto ba ekta cash flow paite paren thik ache so tokhon ami one likhi so initial investment ke shob shomoy amra zero diye denote kori acha tar pore ekhane ki bolte se f bolte apne net cash flow bojhache apni eta ke f o likhte paren apni eta ke c f o likhte paren doesn't matter cash flow thik ache t dara bojhache time kon bochorer kon shomoy thik ache ebong ekhane jeta ache eta ke bolte se 1 plus r plus p r hocche apne required rate of return and p hocche inflation rate Okay, if we match it, then I think this is what we can do. Okay, if we have this one, we can keep it in mind. This is cash flow F1 by... This is what I have written. Okay, this is what I have written. We can write it like this, right? We can write it like this, right? Okay, this is what I have written. 1 divided by 1 plus r plus p एकाने to the power t हम्म ऐता के बोला हुए था के discount factor और present value factor ठीक है ना ऐता के discount factor बोले अथवा present value factor आपने बोलते पारे ठीक है ना present value factor हो बे जोखन आपने शोमाय टा निर्दिष्ट करे दीवन वो शोमाय ए शोमाय third year एर second year एर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को तो थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को तो तो अपन अमरे अभी बोले थे कि बात पीवीएफ ऑफ टी ठीक है अच्छे ओके मैं खोन एक टाइम मैथ्स कोरिया अमरा ओके ये खाने की बोलते से एज्यूम दैट यू आर कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन अ प्रोजेक्ट आपने के बोला चाहे एज्यूम आपने के आपने कोनो एक ता प्रोजेक्ट आस साल आपने का चाहे चॉइस आपने टेक इन्वेस्ट कोर बे ना कि कोर बे ना ये चॉइस टा आपने के मेक कोट्टा हो बे सो ये खाने बोलते से इनिशियली प्रोजेक्ट डेट विल कॉस्ट वन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट सो इनिशियली आपने your company requires a rate of return of ten percent तो हले ये खाने हमारे required rate of return की होते ten percent and you expect inflation to remain relatively constant at four percent तो हमारे inflation rate जेटा जो p is equal to what four percent okay you anticipated a useful life of four years अपने anticipate को लेन चार बहुत छोरे एक ता cash flow ये खाने मैं anticipate को लाम okay useful life and have projected the future cash flows as follows ये जे चार बहुत छोरे future cash flow ये रोको मैं अपने projection को लेन ठीक है चाहे जेरो कुम होइते पड़े फोरकास्ट कर लेन अच्छा एको ना हमने एनपीवी टा की भावे कर बो प्रथमे आमी ये टा क्या टा छोके शादी आपने एक टू खाता कॉलम बेर करे निजेरा खाता है करे एंड ये टा कॉर्ड जोने यूजुअली यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर तापर आउटफ्लोस इखना हमरा सब इनफॉरमेशन गुला बोश हबो तापरे नेट फ्लो एर परे डिस्काउंट फैक्टर एर पर हमरा एनपीवी बेर कोर्बो अच्छा ये एर गुला आगे शादन जीरो टू फोर्थ दन ये टा सब ची इम्पोर्टेन्ट ये टा जो दे अपने रा पारे ये टा जो दे बुझन बाकी सब किचु बुझ बन Year Boshai Sen? Okay, let's go to the information. Amra ekhan dekhe kichu inflow and outflow information amadher onke dhe aache, right? Jee information gula amadher jana. Jana information gula ki year zero maane hache ki amar initial investment, right? Year zero maane? Amra ete ki shikhe chhi? Prothom bachore initial investment hache year zero. Ta outflow kato chila hundred thousand dollars. Okay. Eer pare ag bachor par hoye, ag bachor ee sheshe maane year one. ए जे इशू मोड़ टा पार हुए यार वाने गिये आपने इनफ्लो हुए लो कतो बीस हजार डॉलर तार परे दया चिलो कतो इनफॉरमेशन गुला दया चिलो बीस हजार द्वितीय बच्चरे चिलो पंचाश तृतीय बच्चरे चिलो पंचाश ये बंग चौथ बच्चरे चिलो पौंछी हजार डॉलर ए गुला के बॉस हैं अच्छा एर परे आशे नेट फ्लो जेटा शे 
ওই যে আমাদের যে ইকুয়েশন আছে ওখানে আমার উপরে নেট ফ্লোটা আমাকে জানতে হবে আচ্ছা সো যেহেতু ইকুয়েশন আমরা ক্যালকুলেটরে করতেছি না আমরা এখানে ছকে করতেছি এটার খাতিরে আমরা আগে আগে ইনফরমেশনগুলো বসাবো ফার্স্ট অফ অল নেট ফ্লোকে আমি একটা ব্র্যাকেট মানে এই যে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার্স এটা কি আমার জন্য আউটে যাচ্ছে সো দিস ইজ আ মাইনাস ফিগার সো ইউ উইল রাইট ইড অ্যাজ মাইনাস ওয়ান ইউ উইল রাইট ইড ইন আ ব্র্যাকেট অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সে ওয়েন ইউ ওয়েন এভার ইউ রাইট অ্যান্ড অ্যামাউন্ট ইন আ ব্র্যাকেট দ্যাট ডিনোটস অ্যাজ মাইনাস নেগেটিভ ঠিক আছে ইভেন আপনারা এক্সেলে যখন কাজ করতে যাবেন কোনো কিছু যদি ব্র্যাকেটে কোনো নাম্বার পুট করেন দ্যাট উইল বি কনসিডার যখন ইন্টারমারমেন্ট দেখবে দ্যাট উইল বিকাম নেগেটিভ ঠিক আছে সো এটাকে আমি তাহলে নেগেটিভ হিসাবে এখানে দেখাইলাম আচ্ছা এখন বাকি ইনফরমেশন যা ছিল সেম বসাই এখন আপনারা বলতে পারেন ম্যাম আমরা কেন যোগ বিয়োগ এখানে করলাম না নেট ফ্লো তো আউট ফ্লো মাইনাস ইনফ্লো এরকম করে নেট ফ্লো আমি বের করব বাট আমি এটা এখন এই জন্য করতেছি না বিকজ আমি এই কাজটা একবারে এখানে এসে করব সো দ্যাট আমার কাজ ডাবল না হয় ঠিক আছে এই প্লাস মাইনাসটা একবারে আমরা এই লাস্ট ঘরে এসে করব আগে আমি এটার প্রেজেন্ট ভ্যালুটা কি হইতে পারে এই জিনিসগুলার প্রেজেন্ট ভ্যালুতে যদি আমি কনভার্ট করি এদেরকে সেটা কি হইতে পারে সেটা আগে বের করি ঠিক আছে ওকে সো এইটা বের করার জন্য আমি যদি প্রত্যেকটাকে এই ইকুয়েশনের যে ফ্যাক্টরটা আসে এগুলোকে আমি যদি আগে নাম্বারগুলো বসাই দেখেন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরে ধরেন ইয়ার ওয়ান ঠিক আছে ইয়ার ওয়ানের আমার তাহলে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা কিভাবে করব ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর আর ছিল আমার এখানে কত আমার রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন কত টেন পার্সেন্ট রাইট সো এটা হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মানে টেন পার্সেন্ট রাইট ডেসিমেলে টেন পার্সেন্টকে যখন ডেসিমেলে নিয়ে আসেন তখন এটা পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস পি হচ্ছে আমার ইনফ্লেশন রেট কত ছিল ফোর পার্সেন্ট তাহলে এটা কি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর না ফোর হয়ে গেল ওটা ফর্টি পার্সেন্ট হয়ে গেল ঠিক আছে এবং ধরেন আমাকে কি বলতেছে ইয়ার ওয়ান বললাম বা ইয়ার টু ধরেন ধরেন দ্বিতীয় বছরেরটা আমি বের করতেছি তাহলে এটা টু হয়ে যাবে যদি এটা ওয়ান ইয়ার হইতো তাহলে এখানে ওয়ান হইতো সেম ইনফরমেশান যদি এটা থার্ড ইয়ার হইতো তাহলে এখানে থ্রি হইতো এটাকে যদি আপনি ক্যালকুলেটারে করেন ইজিভাবে এটাকে আরেকভাবে আমরা লিখতে পারি জানেন কিভাবে সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস টু মানে হচ্ছে এই যে ওয়ান বাই এতকে আমি যদি এক লাইনে লিখি তখন সেটাকে আমি উপরের পাওয়ারটাকে মাইনাস করে দিই রাইট ইউ নো দ্যাট এ বেসিক একদম আচ্ছা তাহলে একটু একটু করেন তো নিজেদের খাতায় ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করেন এই সেম ফর্মুলাটা দিয়ে এই পয়েন্ট এইট সেভেন সেভেন নাইন সিক্স সেভেন এগুলো যে আসলো এগুলোকে একটু করেন হ্যাঁ প্রত্যেকটার জন্য করতে পারেন এটা না করলেও এটা না করলেও কোনো সমস্যা নেই বিকজ ইট উইল বি দ্য সেম বুঝছেন বিকজ জিরো তো টু দি পাওয়ার জিরো তার কি ইয়ার সো এখান থেকে করেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করেন নেট ফ্লোরটা এখনও আমরা কোনো কিছু করি নাই আমি জাস্ট ইনফরমেশানটা বসাইছি বিকজ আমরা কি বলেছি আমরা এই সব যোগ বিয়োগগুলো একবারে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে তারপরে করব আমি এখানে আর ডাবল কাজ করব না বিকজ আপনাদের তখন করতে অনেক সময় লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা আগে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর বের করে আগে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরটা বের করি ঠিক আছে এরপরে আমি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের সাথে প্রেজেন্ট ভ্যালুরগুলোকে যোগ করব যে সামেশন অফ প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর সামেশন অফ দিস ইজ দ্য ফর্মুলা এই যে এই জিনিসটা এখানে যে সামেশন অফ এইটা এই জিনিসটাকে আমার বের করতে হবে না আগে ফর্মুলার সাথে মিলানোর জন্য সো জিনিসগুলোকে আমি এখন আগে বের করতেছি তারপরে একবারে সব প্লাস মাইনাসগুলো করে ফেলবো খুবই ইজি জিনিস এটার তো কঠিন আমি ঢুকি নাই এই এনপিভির আমি একদম ফার্স্ট লেয়ারে আছি আমি আপনাদের কোনো ইনডেপথে যাই নাই জাস্ট ফার্স্ট লেয়ার ক্যাশ ইনফ্লো হচ্ছে 
আপনি একটা প্রজে এখানে অঙ্কটা ছিল আপনি একটা প্রজেক্ট আপনাকে চুজ করতে হবে যে এই প্রজেক্টের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার এবং আপনি প্রজেক্ট করতেছেন আগামী চার বছরে এরকম ক্যাশ ফ্লো হতে পারে ইনফ্লো ঠিক আছে এখন আপনাকে কি করতে হবে এই যে ফিউচারের যে ইনফ্লোগুলো আপনার হবে এগুলাকে এখন প্রেজেন্টে যদি আপনি হিসাব করেন মূল্য অ্যাকচুয়ালি কত দাঁড়াবে এইটা করার জন্য আপনাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর দিয়ে যদি আপনি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা দিয়ে যদি আপনি গুণ করেন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের ফর্মুলা ইজ দিস তাহলে আপনি প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাচ্ছেন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যেখানে আপনি আপনার রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন এবং ইনফ্লেশনকে কনসিডার করে একটা ফর্মুলার আন্ডারে ফেলে ফিউচার ক্যাশ ফ্লোকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতেছেন ওখানে আমি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা ইউজ করছি বুঝছেন ফর্মুলাটা কেন আসছে এটার জন্য তাহলে আমাকে দুই তিনটা ক্লাস নিতে হবে হাউ দ্য ফর্মুলা ডিরাইভড আপনার জাস্ট এটুকু বুঝে রাখেন যে আপনার আপনি যদি এখন বলেন এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর কেমন করে আসছে তাহলে তো সেটার একটা আলাদা পেপার নিয়ে ফর্মুলা ডিরাইভেশন কেমন করে হয়েছে সেটাতে আসতে হবে সো দ্যাটস আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার দ্যাট ডিফারেন্ট ইস্যু ওটার জন্য আপনার দুই তিনটা ক্লাস লেগে যাবে খালি এই ফর্মুলাটা কেমনে আসছে এটা জানার জন্য আপনারা জাস্ট এইটা জেনে রাখবেন যে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর প্লাস ইনফ্লেশন রেট ইনফ্লেশন রেট এবং রিকোয়ার্ড রেটকে আপনি কনসিডার করছেন দ্যাট ইজ ইউর ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরকে যখন আপনি ওই ইয়ারের ক্যাশ ফ্লো দিয়ে ইন্টু করবেন তখন আপনি ওই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাচ্ছেন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যেখানে যে জিনিসটাকে আপনি ইউজ করেন ইউজুয়ালি টু কনভার্ট ফিউচার ক্যাশ ফ্লো টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ফ্লোকে ফিউচার ভ্যালুকে আপনি যখন প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করবেন তখন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর ইউজ করা হয় এবং ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরে যেই এলিমেন্টসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে আপনার রেট অফ রিটার্ন বা ইন্টারেস্ট রেট এবং আপনার ইনফ্লেশন রেট এই দুইটাই তো আমার তফাত করে ক্যাশ ফ্লোর আপনার কম বেশি ভ্যালু কি আসবে ফিউচারের ফ্লো এখন কি হবে না হবে এগুলো আমরা কি দিয়ে হিসাব করি আপনার ইন্টারেস্ট রেট হইতে পারে আপনার ইনফ্লেশন রেট হইতে পারে রাইট সো এইগুলাকে যখন আপনি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে যখন ক্যাশ ফ্লোকে গুণ করবেন তখন আপনি প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর পেয়ে যাবেন মানে আপনি ফিউচার ফ্লোকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করার জন্য ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা ইউজ করা হয় বিকজ আপনি যদি এখন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর কেন কিভাবে আসছে এটা বুঝতে গেলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ফাইভ ক্লাসেস ইয়েস আমি এখানে সেই যোগ বিয়োগটা করতেছি না আমি এটা কেন করতেছি না বিকজ আমি এই কাজটা একবারে এখানে এসে করব সো দ্যাট মাই অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ইজ লেস পরীক্ষা যখন লিখতে যাবেন কাজ করতে যখন যাবেন তখন কাজ কমানোর জন্য এভাবে করে আমরা করব ঠিক আছে সো ইফ ইউ ডু ইট ইন ইউর হ্যান্ড বাই হ্যান্ড তাহলে আপনার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমি যখন ফিউচার ফ্লোকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে যাই তখন আমার কি লাগে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর লাগে এবং ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের ফর্মুলা ইজ দিস ঠিক আছে আইদার এভাবে লিখতে পারেন অথবা এভাবে লিখতে পারেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এগুলো সব ম্যাথসে দেয়া থাকবে রেট কত ইনফ্লেশন রেট কত ইনভেস্টমেন্ট কত হয়েছে ক্যাশ ফ্লো কত কত আছে এগুলো সব দেয়া থাকবে আপনাকে জাস্ট ফর্মুলাতে বসাইতে হবে ঠিক আছে এবং আপনাদের কি অ্যামাউন্টগুলো আসছে করার পরে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এখন আপনি কি করবেন এটা তো যেহেতু জিরো থাকে সো অ্যামাউন্ট ওয়ান চলে আসে আপনি যখন এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের সেমিলার ফর্মুলা তো উপরে যদি টি এর জায়গায় জিরো দেন সেম আসবে এবং তাহলে এটা কি সেম থাকতেছে এবং এটা মাইনাস ফিগার থাকতেছে ব্র্যাকেটে এটা সব সময় মনে রাখবেন অলওয়েজ কিপ ইট ইন মাইনাস ফিগার ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে এরপরে এই ক্যাশ ফ্লোকে ইয়ার ওয়ানের ক্যাশ ফ্লোকে ইয়ার ওয়ানের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করেন ইউ উইল গেট দিস আপনি একটু লিখে নেন একটু উপরে হিয়ার আই ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আর ইজ ইকুয়াল টু 
0.10 or 10% and P inflation rate is equal to 4% or 0.04. Math se glo dey yathe. Apne re ota upore likhe ni ben. Amra jekom likhi na year given. Apne re kintu ami suggestion e udiye chhi. Dakhen maths gula NPB ami koi ekta kore udiye chhi. Dakhen ki bhabe kore chhi okhane shop kichhu information dey athake. So, you can see the net flow of the net flow of the year 1 and you can see the discount factor of the year 1. This is the cash flow of the third year and the discount factor of the third year and the discount factor of the year 1. So, this is the present value factor. Right? Is it the same? Is it the same? Is it the same? Now, the calculator is the same. आपने फॉर्मूला उन्हें जाइ प्लस सोचे किंतु जो तो दिस इज अ माइनस फिगर यू स्टार्ट विथ माइनस 100,000 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस यू विल गेट दिस फिगर डू इट माइनस 100,000 अकुन क्लियर हुई लो फॉर्मूला टर्स अते की भावे अमरा फॉर्मूला थे के ये भावे कोरे छोकेर मध्य में कोरे आश्लम आरेक टक कर बाम रहे एनपीबी, ठीक आते हैं? डिस्काउंट फैक्टर पोस्टों में जो हमने दो हजार से वन पॉइंट जितना वन पॉइंट इटा आपने कॉर्डेन तो सेम वही डिस्काउंट फैक्टर है जो भी ऊपरे टू द पावर जीरो दें तले वन आज बे, सो इट्स नॉट नेसेसरी इटा ना कुल्लो कोनो समोशन है, वी ऑल नो जीरो था क एटा शते नेट फ्लो माने कि बेसिकली इन फ्लो आर कि आमितो एकाना जोग भी एक टक कोडी नहीं बेसिकली बुच्छें सो ए प्रो शे जे बच्चोंडे कैश फ्लो शे बच्चोंडे शते जो दी ओ ईयरेरी डिस्काउंट फैक्टर के गुन करें ताहले आपने प्रेजेंट वाले फैक्टर टपे जाच्छें हाँ सो एटा शते एटा एटा शते एटा ए बीस हजार एक मूल्य जेटा आज के जो दिया मैं हिसाब करी ताले शेरा मूल्य कतो दारा बे छोटेरो हजार टका आपने जो दी दुई बच्चर पौरे जे पंचा शजर टका पाच्छेन शेरा मूल्य जो दी आज के कॉन्वर्ट करें प्रेजेंट वैल्यू तो कॉन्वर्ट करें ताले इटर मूल्य होच्छे आत्री शजर टका इटा बैंक के जरा काज करें this is year 2, your T will be 2, 3, your T will be 3, 4, your T will be 4. Shop ki chujo kon chokke korben, everything is very clear. Aapne dheer harai jawar kono shujog nai ki ndu, jokon chokke thik moto kore bosha ben. Because amra project selection pootte si na, ebong question tai dhakhe nekhane bola hoye chha, aapne ke aakta option, aapne ke dharen assume kootte si na, aakta project ter, आप एक ता किचु इनफॉरमेशन आपने के दिए थे इटा के आपने क्या कौन सिलेक्ट करता है वेदर यू वांट टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट और नॉट एबोंग एकाने बोल से आपने रे प्रोजेक्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐतोटा का हुए थे एबोंग आपने फोरकास्ट करे थे जो आगमी चार बच्चे रे एरोकोम कैश इनफ्लो पावे so, if you have any information, if you have any NPV, if you have any value positive, then you will understand that that project will add some wealth to your farm. If you have any negative figure, then you will understand that सप्लाई चेन इस शते इटर आमी बोलते सी ना आमी बोलते सी ए इस सब्जेक्ट इस शते की की भावे रिलेटेड। We are now learning आमदे स्कोप ऑफ लेट्स नॉट गेट आउट ऑफ़ द स्कोप ऑफ़ आर वर्क। दिस इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस शते दिस इस रिलेटेड। ठीक है ठे? ओके। हैं और बहुत शोय और बहुत शोय। कैश फ्लो माने होते हैं बेसिकली आपने जो दी कैश फ्लो ऑफ ईयर वन इटा शायद जो दी वो ईयर के डिस्काउंट फैक्टर जेटा शेटा के गुन करें ताहुले आपने 
প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে আবার যদি ইয়ার টু হয় ওটার সাথে ওই ইয়ারের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা আপনি গুণ করবেন ঠিক আছে বেসিক্যালি প্লাসই কিন্তু হচ্ছে আপনার আপনি মাইনাস ফিগারকে রেখে যদি সব প্লাস করেন হোয়াট ডু ইউ গেট আপনি ক্যালকুলেটর করেন মাইনাস 100000 প্লাস 17000 প্লাস এটা 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 করেন বিকজ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আউটফ্লো চলে যাচ্ছে আপনার কাছ থেকে তাহলে এটা কি মাইনাস আপনার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে ইনফ্লো পজিটিভ আপনার কাছে আসছে ক্লিয়ার এখন ইনভেস্টমেন্ট কে সব সময় যে ব্র্যাকেটে আমি কেন দিচ্ছি বিকজ ইট ইজ আ মাইনাস ফিগার এবার বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি আমরা একটু আপনাদের যে আমি ফাইলটা পাঠাইছি যে সাজেশনের ওখানে একটা ম্যাথ আছে দেখেন নয় নম্বর ম্যাথটা দেখেন না সরি নয় নম্বর না বইয়ের একটা আছে দেখেন ফ্রম বুক নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আচ্ছা এটা দেখি সাত নাম্বারটা দেখি এটা দেখলে আপনাদের একটা একটা পজিটিভ করলাম তো একটা নেগেটিভ করি আমরা ঠিক আছে দেখেন সাত নাম্বারে বলেছে যখন আপনি এই রেজাল্টটা পাইলেন না এখানে যোগ বিয়োগ করে এখন আপনার কোয়েশ্চেন হইতে পারে এটা করে আমার লাভটা কি হলো এই রেজাল্ট এটার মানেটা কি আচ্ছা এটার মানে হচ্ছে তখন আপনি কোয়েশ্চেন শেষে অ্যান্সার করবেন কনক্লুশন যে যেহেতু এন পি ভি ইজ ফোর থাউজেন্ড ফাইভ সিক্স এত উইচ ইজ আ ফিগার ইট মিনস দিস প্রজেক্ট উইল অ্যাড ওয়েলথ টু মাই ফার্ম অর মাই কোম্পানি সো আমি এই উই উইল আন্ডারটেক দিস প্রজেক্ট আমি এই প্রজেক্টটা করব দ্যাট ইজ মাই ডিসিশন কি মাইনাস করেছেন এটা তো নিজেই মাইনাস ফিগার একে আর মাইনাস কি করবেন এ তো নিজেই মাইনাস ফিগার ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস ফিগার না আপনার কাছে কি যাচ্ছে টাকা আপনি কি পাইছেন টাকা পাইছেন না পাচ্ছেন টাকা যাচ্ছে আপনার পকেট থেকে এবার ক্লিয়ার ইনফ্লো আসছে আউটফ্লো যাচ্ছে ঠিক আছে আউটফ্লো ইজ ইউর ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ যেটা আমি ফোরকাস্ট করছি যে এক বছর পরে এত পাবো দুই বছর পরে এত পাবো জি ফোরকাস্টেড অ্যামাউন্ট অবশ্যই আপনি তো জানেন না এগুলো যেহেতু ফিউচারে যেটাই আসে সেগুলো সব ফোরকাস্টেড হয় হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট করব হ্যাঁ যদি পজিটিভ আসে তাহলে আমি অ্যাকসেপ্ট করব ঠিক আছে আমি আপনাদের ওরকম কোনো অপশন দিবই না ঠিক আছে আপনারা এখনো অত দূর পর্যন্ত যায়নি না আপনার আগে স্টিক টু দিস আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ঠিক আছে পজিটিভ হলে কি হবে নেগেটিভ হলে কি হবে ওকে জি আচ্ছা সো এখন দেখেন আমরা একটা সাত নাম্বারটা করি যে নেগেটিভ হলে কি হবে দেখেন একটা নেগেটিভ করি আমরা বলতেছে এ প্রজেক্ট ম্যানেজার ইজ ইউজিং দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালিউ টু মেক দ্য ফাইনাল ডিসিশন অন উইচ প্রজেক্ট টু আন্ডারটেক একজন ম্যানেজারের কথা বলতেছে তো এখানে বলতেছে দ্য কোম্পানি হ্যাজ আ ফিফটিন পারসেন্ট রেট অফ রিটার্ন ফিফটিন পারসেন্ট রেট অফ রিটার্ন মানে তাহলে আমার এখানে আর হচ্ছে ফিফটিন পারসেন্ট মানে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আচ্ছা অ্যান্ড এক্সপেক্ট কি বলতেছে এক্সপেক্ট আ ফাইভ পারসেন্ট রেট অফ ইনফ্লেশন তাহলে আমার পি ইনফ্লেশন রেট ইজ পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য এন পি ভি অফ দ্য প্রজেক্ট দ্যাট হ্যাজ দ্য ক্যাশ ফ্লোজ অ্যাজ শোন ইন দ্য টেবিল অ্যান্ড প্রোভাইড ইউর জাজমেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে আপনার জাজমেন্টটা কি দেখেন একটা টেবিল দেয়া হয়েছে এখানে দেখেন অলরেডি ইয়ার জিরো দিয়েই শুরু করে দিয়েছে তার মানে ইয়ার জিরো মানে দেখেন মাইনাস ফিগার মানে দিস ইজ মাই আউটফ্লো সাড়ে তিন লাখ টাকা পেয়েছেন আবার তিন বছরের ক্যাশ ফ্লো দিয়ে রাখছে যেগুলো পজিটিভ মানে এগুলো হচ্ছে কি ইনফ্লো হয়েছে ইয়ার ওয়ানে ইয়ার টুতে ইয়ার থ্রিতে এখন দেখেন আমি এটাকে কি করেছি সিমিলারভাবে আমি সাজাইলাম ক্যাশ ফ্লো দিয়ে ঠিক আছে 
আমি এখানে জাস্ট একটা ঘর আরও কম করে দিছি ঠিক আছে এরপরে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর আছে না ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করছি এখানে 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 একটা ইনফরমেশান এটা ভুল আসছে বুঝছেন এখানে একটা ইনফরমেশান কম আসছে ইয়ার ফোরেরটা এখানে আসে না এটাকে আমি আপডেট করে দিব ঠিক আছে এটা ভুল হয়ে এখানে একটা ইয়ার আসে নাই বেসিক্যালি চার বছর পর্যন্ত ঠিক আছে ওকে এরপরে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করছি সিমিলারভাবে দেখেন না বুঝতে যদি না পড়ে থাকেন আমাকে বলেন বুঝতে পারছেন তো এখন আমি যদি এইটাকেই আরেকটা অন্যরকম ফিগার দিয়ে সিমিলার অঙ্ক দিয়ে আপনারা পারবেন আচ্ছা না আপনাদের ক্যালকুলেটর নিয়ে আসেন ইজিলি করতে পারবেন জাস্ট ছকে ক্যালকুলেটর সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে বের করে করে ফেলবেন সাইন্টিফিক আপনার সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে তো আমি আপনাদেরকে শিখাই নেই আরও ইজি এক লাইনে নিজে জাস্ট ক্যালকুলেটরে পুরো অঙ্ক করে ফেলতে পারবেন আপনার এত কষ্টও করা লাগবে না বাট এটাতেই থাকেন স্টিক করেন এটাতেই ঠিক আছে হারাই যাবেন না হলে তখন ক্যালকুলেটরে করার ইজিয়ার ওয়ে আছে জাস্ট যদি একটু করে করে অভ্যস্ত হয়ে যান এটা তখন আপনি ক্যালকুলেটরে এমনি একবারে করে ফেলতে পারবেন পাঁচ বছর হোক দশ বছর হোক করে ফেলতে পারবেন এটাই যদি এটাতে দেখেন মাইনাস আসছে ফিগারটা তাহলে এটার জাজমেন্টটা কি এই প্রজেক্ট আমি নিব না কারণ এই প্রজেক্ট আমাকে কোনো ওয়েল ট্যাট করবে না যেহেতু এনপিভি নেগেটিভ হ্যাঁ মানে এই প্রজেক্ট আপনি আর নিবেন না রিজেক্টেড এই প্রজেক্ট ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এই অঙ্কটা যেটা এখানে দিয়েছি ওকে আরেকটা এনপিভির অঙ্ক দিয়েছি দেখেন এটা আপনাদের বই থেকে করা এখানে বলতেছে এ ফার্ম ইজ ট্রাইং টু ডিসাইড ফ্রম বুক এইট নাম্বার এইট হ্যাঁ এটা বইয়ের থেকে নেয়া ঠিক আছে আমি বইয়েরটাই আপনাদের বইয়ে এক্স্যাক্টলি এই জিনিস করা আছে বইয়েরটাই আপনাদেরকে দিয়েছি বইয়ের সলভও করা আছে আচ্ছা সো এখানে বলতেছে ইউর ফার্ম ইজ ট্রাইং টু ডিসাইড ওয়েদার টু ইনভেস্ট ইন আ নিউ প্রজেক্ট অপরচুনিটি বেসড অন দি ফলোয়িং ইনফরমেশন দ্য ইনিশিয়াল ক্যাশ আউটলে উইল টোটাল দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ওভার টু ইয়ার্স এখানে একটা কথা বুঝতে হবে এখানে বলতেছে এই ইনিশিয়াল যে ইনভেস্টমেন্টটা আছে আপনি এটা দুই বছরে করছেন প্রথম বছরে আপনি দুই লাখ এবং পরের বছরে পঞ্চাশ হাজার এটা ছিল আপনার ইনভেস্টমেন্ট আচ্ছা দ্য কোম্পানি প্রেডিক্ট দ্য প্রজেক্ট উইল জেনারেট আ স্ট্রিম অফ আর্নিং অফ ফিফটি থাউজেন্ড এক লাখ দুই লাখ এবং পঁচাত্তর হাজার টাকা পার ইয়ার পরবর্তী সব ইয়ারের ক্যাশ ফ্লোগুলো দিয়ে দিয়েছে এবং বলতেছে এই ক্যাশ ফ্লোগুলো শুরু হবে ইয়ার টু থেকে ঠিক আছে জিরো আর ওয়ানটা বাদ গেছে তাহলে ইয়ার টু থেকে বলতেছে শুরু হবে দ্য রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ইজ টুয়েলভ পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য এক্সপেক্টেড রেট অফ ইনফ্লেশন ওভার দ্য লাইফ অফ দি প্রজেক্ট ইজ টু রিমেইন স্টেডি অ্যাট থ্রি পার্সেন্ট তাহলে আর হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট পি হচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট শুড ইউ ইনভেস্ট ইন দিস প্রজেক্ট আচ্ছা দেখেন এখানে প্রথমে বের করছে টোটাল আউটফ্লো তাহলে আমার আড়াই লাখ টাকা যেটা আমি প্রথম দুই বছরে করতেছি মানে ইয়ার জিরো এবং ইয়ার ওয়ানে রাইট অঙ্ক অনুযায়ী আচ্ছা টোটাল ইনফ্লো এটার দরকার নেই আর হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট ইনফ্লেশন রেট হচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট এবং ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর জাস্ট ওরা ফর্মুলাটা এখানে লিখে দিছে যে কীভাবে বের করতে হয় এটা আপনাদের না লিখলেও চলবে আচ্ছা এখন এখানে সব ইনফরমেশানটা দেখেন কিভাবে বসাইছে এই জিনিসটা খালি আপনাদেরকে দেখানোর জন্যই আমার এই অঙ্কটা আপনাদের এখানে দেয়া বলছে আমি দুই বছরে ইনভেস্ট করেছি তো ইয়ার জিরোতে বলেছে আমি প্রথম বছরে ইয়ার জিরোতে একদম ইনিশিয়ালি দুই লাখ টাকা করেছি এবং পরবর্তী বছরে আরও পঞ্চাশ হাজার করেছি তাহলে ইয়ার জিরো এবং ওয়ানে দেখেন আউটফ্লোতে দুই লাখ এবং পঞ্চাশ লাখ দিয়েছি আর এরপরে যে ক্যাশ ফ্লোগুলো আমার হয়েছে ওটা দেখেন অঙ্কে কিন্তু বলে দিয়েছে যে ইয়ার টু থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন ইনফ্লোগুলো ইয়ার টু থেকে বসাইছে অঙ্কে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ওই সেমভাবে নেট ফ্লোগুলো আগে বের করছে ইনফরমেশানগুলো আগে বসাইছে মাইনাস ফিগার করে দিছে এবং যে যেটা যেরকম ইনফরমেশান ছিল করেছে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করেছি আমি এখানে 
ঠিক আছে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর যেভাবে করে ফর্মুলা দিয়ে বের করি ওরকম করে করেছে এবং সিমিলার যা এনপিবি যেভাবে করেছি सेम জিনিস করছে কোনো চেঞ্জ নাই একদম সিমিলার মেথড সেকেন্ড ইয়ারে এসে কমবে না আপনার ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের সূত্রটা কি এখানে বলতেছেন ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর প্রথমে 1 আসলো সেকেন্ড ইয়ারে এসে তো কমে গেল আউটফ্লো তো যদিও এটা আউটফ্লো কেন কমলো বিকজ এখানে আপনার ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের ফর্মুলাতে পড়ে যাচ্ছে কি টু দি পাওয়ার এখানে 1 আসছে করেন অঙ্ক করেন দেখেন ওইটাই আসবে প্রথমটাতে জিরো দিচ্ছেন সো 1 আসছে ইয়ার ওয়ানে এসে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের ফর্মুলাটাতে ওয়ান দিচ্ছেন তখন একটা নাম্বার আসবে ইয়ার টুতে গিয়ে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এখানে টু দিচ্ছেন একটা নাম্বার আসবে এক বছর পরে গিয়ে করেছেন সো এক বছরকে আপনি আপনি এখন যা করতেছেন সব কিছুকে আজকের সময়ে কনভার্ট করতেছেন আজকে কত মূল্য সেটাতে কনভার্ট করতেছেন এক বছর পরেও তো একটা পয়সা যাচ্ছে কিন্তু পয়সার তো একটা কনভার্সন হবে যেটাই হোক আউটফ্লো হোক ইনফ্লো হোক ওটাকে আপনার কনভার্ট করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আমি সব ফিউচারের যা হচ্ছে সব কিছুকে আজকে কত মূল্য দাঁড়াবে সেটাতে দাঁড় করাচ্ছি আজকে এটার মূল্য কত ভ্যালু কমে যাবে না जैगारा करते না আমি কোনো ক্রিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবো না খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট এত হয়েছে ইয়ার ওয়ান টু থ্রিতে এতগুলো ক্যাশ ফ্লো হয়েছে খালি ছক মনে রাখবেন ছক মনে রাখবেন আর ফর্মুলা মনে রাখবেন হ্যাঁ ছক মনে রাখবেন হ্যাঁ ভাষা বুঝে ছকটা মনে রাখবেন আর ফর্মুলাটা মনে রাখবেন তাহলেই হয়ে যাবে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা কি এটা ফর্মুলাটা মনে রাখবেন দেন ইউর গুড টু ডু ইন এনপিভি আচ্ছা এখন যদি এনপিভি তাহলে কি হলো যদি পজিটিভ হয় আমরা প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করব যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমি প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করব না ওকে লেটস মুভ অন আমাদের অনেকগুলো জিনিস আছে এখানে পাঁচটা শতক আচ্ছা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্নটা আমরা পরে করি বিকজ দিস ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার মিড টার্ম আমার মিড টার্মের জন্য যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা আগে ওগুলা করি ঠিক আছে ওকে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন ওকে পে ব্যাক পিরিয়ডে আসি ঠিক আছে পে ব্যাক পিরিয়ডটা মানে কি যে আমি একটা টাকা দিছি এই টাকাটা আমি কয়দিনে উঠাইতে পারবো ঠিক আছে আপনার ইনভেস্টমেন্টটা কতদিনে ব্রে যে কতদিনে ব্রেক ইভেনে যাবে এইটা জানার জন্য আমরা পে ব্যাক পিরিয়ডটা করি কতদিনে আমি টাকাটা উঠাইতে পারবো কতদিন আমার ইনভেস্টমেন্ট আমি রিকুপ করতে পারবো বা কতদিন আমার টাকাটা ব্রেক ইভেনে পৌঁছাবে এই দিন এই সময়টা বের করার জন্য আমরা পে ব্যাক পিরিয়ড করি কথা শুনেই তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন পে ব্যাক পিরিয়ড এটা আমরা বের করব আচ্ছা হ্যাঁ ইনফ্লেশন রেট মুদ্রাস্ফীতি হ্যান কি মুদ্রা সে এটাকে কি বলে বাংলা কি হোয়াট ইস আপনাদের যে ইকোনমিক্স এ যে হ্যাঁ যে স্ফীতিটা হচ্ছে আপনার আজকে হ্যাঁ যে সব কিছুর যে একটা মূল্য বেড়ে গেল ইকোনমিক চেঞ্জ আসছে এখন বুঝছেন আই ডোন্ট নো দা বাংলা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওকে সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ইয়ে পে ব্যাক পিরিয়ড আচ্ছা পে ব্যাক পিরিয়ড মানে তো বুঝলেন ঠিক আছে কতদিনে পাবো টাকাটা কতদিনে ইনভেস্টমেন্ট রিকুপ করতে পারবো অথবা কতদিনে আমার 
প্রজেক্টে ব্রেক ইভেনে গিয়ে পৌঁছাবে এই দিন ঘন্টা বের করার জন্য আমি পেব্যাক পিরিয়ড করতেছি পেব্যাক পিরিয়ডের খুবই সিম্পল সূত্র যে ইনভেস্টমেন্ট আছে তাকে যদি আপনি অ্যানুয়াল যে ক্যাশ ফ্লোটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ইনফ্লোগুলো হচ্ছে বা যে ক্যাশ সেভিংসটা হচ্ছে সেটাকে দিয়ে যদি ভাগ করে যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে আপনার পেব্যাক পিরিয়ড একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারব এখানে বলতেছে দুইটা মেশিনের কথা বলেছে মেশিন এ কস্ট ফিফটিন থাউজেন্ড মানে এটা কিনতে আপনার পনেরো হাজার টাকা লাগে এবং ইট উইল রিডিউস দ্য অপারেটিং কস্ট বাই ফাইভ থাউজেন্ড বলতেছে এবং প্রত্যেক বছর সে পাঁচ হাজার টাকা করে রিডিউস করবে আপনার অপারেশন কস্ট সো অ্যানুয়াল সেভ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আপনার ফাইভ ফিফটিন এবং সেভিংস হচ্ছে তাহলে কত পাঁচ হাজার এরকম বি এর ক্ষেত্রেও বলতেছে বারো হাজার অ্যানুয়াল ইন আপনার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট এবং সেভ হচ্ছে প্রায় অ্যানুয়াল সেভিংস হচ্ছে এভরি ইয়ারে বাই থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তো অঙ্ক যদি করতে যান তাহলে দুইটার পেব্যাক পিরিয়ড আপনাকে বের করতে পারল মেশিন এরও বের করো মেশিন বিরও বের করো কিভাবে ফিফটিন থাউজেন্ড ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই কত প্রত্যেক ইয়ারে সেভ হচ্ছে অ্যানুয়াল সেভিংস ফাইভ থাউজেন্ড থ্রি ইয়ার্স দিস ইজ ইয়ার পেব্যাক পিরিয়ড একইভাবে টুয়েলভ থাউজেন্ড সাড়ে তিন হাজার দিস ইজ ইয়ার মেশিন বিয়ের পেব্যাক পিরিয়ড সিম্পল না বোঝার তো কিছু নাই রাইট আমরা আরও কিছু দেখি আপনাদের যেমন ধরেন যেমন এখানে ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার অঙ্কটা দেখেন ছয় নাম্বার অঙ্ক দেখেন আমি বলেছি এবিসি কোম্পানি ইনভেস্ট থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার্স ইন এ নিউ প্রোডাকশন লাইন অ্যান্ড দ্য প্রোডাকশন লাইন দেন প্রডিউসেস পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো অফ ওয়ান থাউজেন্ড ডলার পার ইয়ার হোয়াট উইল বি দ্য পেব্যাক পিরিয়ড আচ্ছা সো আমরা কি বলেছি আইদার অ্যানুয়াল ক্যাশ সেভিংস অর অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লো যেটাই হবে সো ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লো আমার ইনভেস্টমেন্ট কত থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার্স এবং অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লো কত প্রত্যেক বছর সমান এখানে কিন্তু ক্যাশ ফ্লো চেঞ্জ হচ্ছে না প্রত্যেক বছর সমান এক হাজার ডলারই হচ্ছে সো এটার জন্য ফর্মুলাটা খুবই ইজি এই থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান সো থ্রি ইয়ার্স পেব্যাক পিরিয়ড এখানে না বোঝার কিছু আছে আচ্ছা এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যদি এই ক্যাশ ফ্লোগুলা সিমিলার হবে রিয়েল ওয়ার্ল্ড কিন্তু সিমিলার হয় না দেজ অলওয়েজ ডিফারেন্স রিয়ালিটিতে যখন আসবেন তখন এই ক্যাশ ফ্লো ইউজুয়ালি সমান থাকে না যখন ডিফারেন্ট হবে তখন কি করব আমরা এখানে একটা আমি উদাহরণ দেখাইছি দুইটা প্রজেক্ট প্রজেক্ট এ এবং প্রজেক্ট বি এবং বলতেছি যে আমার প্রজেক্ট এতে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ছিল পাঁচ লাখ আর এগুলা হচ্ছে ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট এখানে সেম না সেম হলে সিম্পল ফর্মুলা যদি সেম না হয় তাহলে আমরা কি করব এটা দেখতেছি প্রজেক্ট বিতে কি বলতেছে পাঁচ লাখ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট এরও ঠিক আছে এটা অন্য হইতে পারত অন্য কোনো অ্যামাউন্টও হইতে পারত এবং এগুলা হচ্ছে তাদের ইনফ্লো দুইটা প্রজেক্ট করতেছে আমরা প্রজেক্ট এ দেখি কত আসে প্রজেক্ট এর ক্ষেত্রে ইয়ারগুলা বসাইলাম নিজেরা হাতে করবেন একটু করে ফেলেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিউমিলিটিভ ক্যাশ ফ্লো করতে হবে খুবই ইজি জিনিস কিউমিলিটিভ মানে একটার সাথে আরেকটা যোগ হয় যেটা কিউমিলেট করে একজনের পরে আরেকজনের পরে আরেকজনের দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ কিউমিলেট ওকে সো সবগুলো বসে হাতে করলে আপনাদের জিনিসটা একদম প্র্যাকটিস হয়ে যাবে বুঝছেন একটু হাতে করেন খুব ইজি একটা করেন তাহলে সেকেন্ডটাও বুঝতে পারবেন জাস্ট প্রজেক্ট এরটা করেন সো এই ক্যাশ ফ্লোগুলো দেখেন ক্যাশ ফ্লো প্রজেক্ট এর ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্র্যাকেটে লিখেছি অলওয়েজ মনে রাখবেন মাইনাস ফিগারগুলা ইনভেস্টমেন্টগুলোকে ব্র্যাকেটে লিখবেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদের অঙ্ক করার সময় আপনারা ভুল করবেন না কোনটা মাইনাস ফিগার ঠিক আছে সো ব্র্যাকেটে পাঁচ লাখ লিখলাম ক্যাশ ফ্লোতে একবারে দিয়ে দিচ্ছি পেব্যাক পিরিয়ডে আমি আর আউটফ্লো ইনফ্লো আলাদা করি নাই একবারে যোগ বিয়োগ করব দেখেন সেটা কিভাবে করতেছি এটা এক বছরে যেগুলো ছিল ওগুলো সব ইনফরমেশন বসাইলাম ঠিক আছে এখন কিউমিলেটিভ ক্যাশ ফ্লো করব কিভাবে এটা তো সমান যেটা আছে মাইনাস আপনার ক্যালকুলেটারে করেন মাইনাস ফাইভ হ্যাঁ এখন প্লাস করবেন হচ্ছে এটা কি প্লাস ফিগার না সো প্লাস করেন পঞ্চাশ হাজার এটা আসবে মাইনাস চার লাখ পঞ্চাশ আসবে মাইনাস ফোর লাখ ফিফটি সো এটাকে মাইনাসের ঘরে রাখতে হলে ব্র্যাকেটে লিখেন 
আচ্ছা আবার এই মাইনাস ফোর লাখ ফিফটির সাথে প্লাস করেন ওয়ান লাখ ফিফটি তাহলে আসবে মাইনাস তিন লাখ মাইনাস তিন লাখ আচ্ছা মাইনাস তিন লাখের সাথে সাড়ে তিন লাখ যোগ করেন তাহলে কি পজিটিভ পঞ্চাশ আসবে না আচ্ছা পজিটিভ পঞ্চাশের সাথে ষাট যোগ করেন সাড়ে সাত সাড়ে ছয় লাখ আসবে সাড়ে ছয় লাখের সাথে পাঁচ লাখ যোগ করেন তাহলে এটা আসবে রাইট আচ্ছা এখন এটা আসার পরে এখানে দেখেন আমার পজিটিভ আসছে কোন ইয়ারে ইয়ার থ্রিতে রাইট তাহলে এই তিন বছর তাকে আগে ধরেন থ্রি এভাবে লিখবেন ঠিক আছে দিস ইস সো ইয়ার থ্রিতে গিয়ে পজিটিভ আসলো আচ্ছা এখন একটা ডিফারেন্স তো আছে রাইট পঞ্চাশ হাজার একটু এক্সট্রা আছে না এইটাকে আমাকে একটু আরও অ্যাকুরেট রেজাল্ট আনার জন্য একেবারে জিরোতে কখন আসবে ব্রেক ইভেন আসবে কখন এটা জানার জন্য আমরা কি করতেছি এই পঞ্চাশ হাজারকে যেটা আছে এটাকে ডিভাইডেড বাই ওই ইয়ারের যে ক্যাশ ফ্লো এটা দিয়ে ভাগ করব ঠিক আছে এটা করেন তো থ্রি মাইনাস এটা কত আসে অ্যামাউন্টটা এটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট তাহলে থ্রি মাইনাস এটা করেন তো কত আসে ওকে টু পয়েন্ট এইট ফাইভ ঠিক আছে অ্যান্সার মিলছে সো দিস ইজ ইয়োর পে ব্যাক পিরিয়ড যখন ক্যাশ ফ্লো ইজ নট সেম ক্যাশ ফ্লো যখন ডিফারেন্ট কিউমিলেটিভ করতেছেন কিউমিলেটিভ করে যেই বছরে পজিটিভ আসবে ওই বছরটাই হচ্ছে বেসিক্যালি তার মানে আপনার মোটামুটি এই তিন বছরের একটু পজিটিভ যেহেতু আসতেছে তিন বছরের থেকে হয়তো বা একটু কম সময় লাগবে একেবারে জিরো ব্রেক ইভেনে আসার জন্য রাইট হ্যাঁ ওইটাকে আমি একটু কনভার্ট করে নিচ্ছি এই জন্য থ্রি মাইনাস এটাকে কনভার্ট করে কতটুকু আসে তাহলে বেসিক্যালি টু মানে টোটাল তিন বছর আপনার লাগতেছে না একটু কম লাগতেছে পুরো ব্রেক ইভেনে আসার জন্য হ্যাঁ আপনি যখন কোন বিজনেস প্ল্যান করতে যান বা কিছু করেন প্রপোজাল দিতে যান যখন তখন আপনারা কিছু এস্টিমেশন করেন না ফাইন্যান্সিয়াল এস্টিমেশন প্রথম বছরে এত আসতে পারে দ্বিতীয় বছরে এত আসতে পারে তিন বছর থেকে একটু কম লাগতেছে পুরাপুরি তিন বছরটা লাগতেছে না মানে আপনার যে খরচটা করছেন সেটাকে ব্রেক ইভেনে আসতে কতদিন লাগতে পারে এই সময়টা আপনি পে ব্যাক পিরিয়ড দিয়ে বের করতেছেন ঠিক আছে এই সময়টা বের করলেন এখন এটা দুইটা ফর্মুলা করেছি আমরা যখন আমার অ্যানুয়াল ফ্লোগুলো যদি সমান থাকে তাহলে খুব ইজি একটা ফর্মুলা ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লো আর যখন একটু ক্যাশ ফ্লোগুলো ডিফারেন্ট থাকবে তখন আমরা কিউমিলেটিভ ক্যাশ ফ্লো করে বের করব যে কোন বছরে গিয়ে তাহলে আমার জিনিসটা হইল ওকে সো এটা ক্লিয়ার এই সেম জিনিস আমি প্রজেক্ট বিয়ের ক্ষেত্রে করছি একই জিনিস প্রজেক্ট বিয়ে গিয়ে একটু সময়টা বেশি লাগছে সেম কিউমিলেটিভভাবে আমরা করেছি এই সেম জিনিস আছে আপনারা যদি একটু বাসায় গিয়ে এই সেম ম্যাথগুলোকে যদি একটু নিজেরা হাতে প্র্যাকটিস করেন অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখেন বাট একটু একবার হইলেও আপনাদেরকে হাতে করতে হবে ম্যাথস তো একবার হইলে হাতে করেন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে কঠিন কিছুই না আমি তো এইগুলোর ইনডেপথে ঢুকি না আমি জাস্ট ফার্স্ট বেসিক লেভেলের একটা কনসেপ্টে আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল কিছু নলেজ দিচ্ছি খালি যখন ফাইন্যান্স ক্লাস যদি করেন আপনারা ফাইন্যান্স ক্লাসে আপনারা আরও ইন ডিটেল করবেন ও আচ্ছা আপনাদের তো অলরেডি সাপ্লাই চেনের হ্যাঁ শেষ কেন আপনারা 
फाइनेंस है कोनो कोर्स करें ना इन जनरल कोर्स करें ना करें चलना तो अवश्य ही एनपीवी करें चलें एनपीवी ना बुझ ले कोनो किस्सू अपने बुझा होए ना ही फाइनेंस है ताले ये बोल एनपीवी अपने रे जे अपने दे रे जे प्रेजेंट वैल्यू ते कॉन्वर्ट करा की भावे एजिनिस्टा कुछ एजिनिस्टा अपने दे रियल लाइफ है वो लग दे जस्ट ए जिनिस टू को ज्योतु टू को कॉन्सेप्ट बुझाए इसी ए टू को शिखे रखें ए टा अपने दे रियल लाइफ हो लग बे हैं बैंक के रोनेक जिनिस अपने दे जखोन बुझते हो बे हिसाब कोट्टे बेर कोर बे हैं कतु दिन ए टा कट आमितो को ना अपने दे एनपीवी रारो अनेक किच्छ हुआ से उगलते जाने बट एटलिस्ट ए � एक्सेल के दिए दिए फाइल देखे नियन आपने देखे फाइल आपलोड करसेल फाइल दी कि एक्सेले कर जेहतु अपनारा खा कलमे करबें अपने मिड टर्म सामने जो खा कलमे करबें ओगुल अपन के शिखा ठीक है लैपटप यूक करनपिवि करसेल लागे ना अपने सैंटिफिक क्योंकुलेटर हो गुड इनाफ एक जस्ट क्योंकुलेटर आपनारा कर फिलते पर ना ना मोबाइल दे कोरें ना कैलकुलेटर नियेशन भालो हबे बुच्छन कैलकुलेटर नियेशन प्रैक्टिकल कंप्यूटरे कोर बेन आपने कैलकुलेटरे शुमाए कम लग बे कारण ये खाने आपने पावर फॉर्मूला बहुत शायद ते हबे तो अकुन एक्स्ट्रा किचु छक घोड़ कोट्टे हबे पावर जोखुन आपने बेर कोट्टे जाबे न फॉर्मूला बहुत शाय एक्सेले एक्सेलेट काज जरा करें तारा बुझ बैं तो अकुन किन्तु छोक करो बेशी करता है अपने के एटा शते एटा गुन हो बे भाबे को राष्ट्र से हैं उखने अबर इनपुट करो आपने देखे एक्सेल पढ़ाई से अमीमोन है आपने जो दी चेक करे था क्या ना पेज अबे एक्सेल टा पान नहीं काके पढ़ाई से तलाम जाएँ ठीक है से आगे अपने ना एटे ही शिक्षण हाथे करा टा शिक्षण ना अपने एक्सेलेट टा शिक्षण जावे ना ठीक है से अच्छा डिस्काउंटेड जो दी कैश फ्लो करते हैं अखों ना एक टा जिनिश कोरी अम्मा एकाने रंग कोटा ना कोरे अम्मी अपने देर के एकाने जेटा दिए थी एटा कोरी ठीक है से ताहले अपने देर ना ना ए जस्ट एक वक्त टा कोल ले अपने दे डन ठीक है अच्छे आन ना जस्ट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पेबैक पीरियड ही आसे अखोन आपने के बोलते से जी कैश फ्लो गुला आसे ना ए कैश फ्लो गुला के डिस्काउंटेड कोट तबे डिस्काउंटेड हम ना की भावे कोरी डिस्काउंट फैक्टर दे कोरी सेम जीनिश कैश फ्लो के जो दे आपने डिस्काउंट एटा के जो दी आपने डिस्काउंट करें तले आमदे डिस्काउंट फैक्टर गुला आमने की की शिक्षित सिलाम जे आपने ये गुला की की फॉर्मूला टा ते आमने की बोशे सिलाम वन प्लस आर प्लस पी टू दी पावर माइनस टी तले यार वन एट्टा ऊपरे की हबे माइनस वन यार टू ते की हबे माइनस टू थ्री ते की हबे फोर ए की ह ये दया ही थक बे जब मुन एक हने बोलते से डिस्काउंट होले डिस्काउंटेड जो दिखा है नॉर्मल होले कि अब एट आइज़ बोले दिसे जे सपोज वी रिक्वायर 12.5 परसेंट रिटर्न ऑन ए न्यू इन्वेस्टमेंट तल अमर आर होच्छे 12.5 परसेंट और 0.125 एक्जेक्टली एंड वी हैव अ प्रोजेक्ट ऑपरेशनिटी दैट विल कॉस्ट अच्छा ए प्रॉमिस रिटर्न पर ईयर की बोलते से पर ईयर आमी दोषा जट्टा का करे पावो वो तार मैंने शब्द बच्चे शामन तो आमी जो दी सिंपल भावे कोरी तीन ताहले आमर की आज भाई थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड इट अच्छी सिंपल पेबैक पीरियड आगे दो आज जो दी आमी डिस्काउंटेड कोरी ताहले आमा when we discount our cash flows at 12.5% and start adding them, it actually takes four years to pay back the initial. Bolte se, simple ami kato bolte si, tin bachor lagte se amar pay back hoyte. Thik a se? Kintu ami jude discounted e kori, tala ami aro accurate information pabo. 
ঠিক আছে আমি সিমিলার ক্যাশ ফ্লো না রেখে আমি যদি ডিসকাউন্টেড করি তাহলে আমার ইনফরমেশানটা আরও অ্যাকুরেট হবে এবং ওখানে রেজাল্টটা আসবে কি জানেন চার বছর তিন বছরের জায়গায় দেখাচ্ছে চার বছর হ্যাঁ এখানে আমি কিউমিলিটিভটা করি নাই কিউমিলিটিভ করলে আপনি হিসাব করে দেখবেন চার বছরে এসে আপনার জিরো হয়ে আসে মানে ব্রেক ইভেনে এসে আপনি পৌঁছাচ্ছেন চার বছর লাগবে আপনার অ্যাকচুয়ালি তার মানে ইনফরমেশান পেব্যাক পিরিয়ড আরও অ্যাকুরেট পাচ্ছেন আপনি কারণ আপনি ক্যাশ ফ্লোগুলো যেগুলো আসছে ওগুলোকে সমান না রেখে এগুলোকে অ্যাকচুয়াল ডিসকাউন্টেড প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিচ্ছেন সো ইনফরমেশানটা আরও কারেক্ট আসতেছে সো আপনাকে যদি বলি সিম্পল করতে তাহলে আপনার নর্মাল ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই এক দশ হাজার যেটা পার ক্যাশ ফ্লো আসতেছে আর যদি ডিসকাউন্টেড করতে পারে তখন আপনাকে এগুলোকে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে আগে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে চার বছর যোগ আপনি এটা হিসাব করলে কিউমিলেটিভ করলে দেখা যাবে কি এই ইয়ারে সে জিরো হয়ে যায় বুঝছেন এই জন্য আর কোনো ভাগ টাক কোনো কিছু করার নাই চার বছরে এসে একবারে ব্রেক ইভেনে চলে আসছে টাকা উঠে আসছে আপনার চার বছরে পুরো টাকা হ্যাঁ করতে হবে এটা আমি জাস্ট আপনাদের ইন শর্ট কনসেপ্টটা বুঝাইলাম আমরা একটু এখানে একটা অঙ্ক দেখি ঠিক আছে যেমন পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা অঙ্কটা দেখলে আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা পাঁচ নাম্বারে দেখেন বলতে সে প্রজেক্ট ম্যানেজার ইজ ইউজিং দ্য পে ব্যাক মেথড টু মেক দ্য ফাইনাল ডিসিশন অন উইচ প্রজেক্ট টু আন্ডারটেক আচ্ছা দ্য কোম্পানি হ্যাজ আ টেন পার্সেন্ট রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন তাহলে আমার রেট অফ রিটার্নটা কি আর ইজ ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান জিরো অ্যান্ড এক্সপেক্স আ ফোর পার্সেন্ট রেট অফ ইনফ্লেশন তাহলে আমার পি কি পয়েন্ট জিরো ফোর ওকে এবং ইনফ্লেশন ফর দি ফলোইং ফাইভ ইয়ার্স মানে আমার প্রজেক্টেড লাইফ তাহলে কি পাঁচ বছর আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক অফ আ প্রজেক্ট দ্যাট হ্যাজ ক্যাশ ফ্লোজ অ্যাজ শোন ইন দ্য টেবিল নিচে যে টেবিলটা দেয়া হয়েছে এটা ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ডটা কী হবে এটা জানতে চাইছে আচ্ছা ইয়ার জিরোতে মানে হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস দিচ্ছে যেহেতু এটা কি ইনভেস্টমেন্ট এক লাখ আচ্ছা বাকি এক বছরে পজিটিভ আমার যে ক্যাশ ফ্লোগুলো আসতেছে সেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি বিশ হাজার পঞ্চাশ পঞ্চাশ পঁচিশ অ্যান্ড পাঁচ লাখ আচ্ছা এখানে দেখেন আমি উপরে লিখে নিয়েছি তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু এক আর ইজ ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট পি ইজ ইকুয়াল টু ফোর পার্সেন্ট ইন দিস ম্যাথ রাইট আচ্ছা এখন ছকটা দেখেন আপনার একটু ফোনে বের করে নেন নাহলে খুব বুঝবেন না আচ্ছা ছকের মধ্যে দেখেন ইয়ারে জিরো টু ফাইভ আমি বসাইছি তারপরে আনডিসকাউন্টেড যে ক্যাশ ফ্লোরটা ছিল সেগুলোও আমি বসাইছি আমি এখানে এ অ্যান্ড বি লিখে দিছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য যে কিভাবে আসছে যে সেটা দেখানোর জন্য ঠিক আছে আপনাদের এ বি সি এগুলো লিখতে হবে না আচ্ছা হ্যাঁ জাস্ট ওটা আপনাদের যাতে ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে বুঝতে পারেন এই জন্য আমি এটা দিয়ে করে দিয়েছি আচ্ছা সো মাইনাস ব্র্যাকেটে দিয়েছি মাইনাস তাহলে এটা আউটফ্লো ছিল আমার এক লাখ এবং বাকিগুলো পজিটিভ ইয়ার ওয়ান টু সব ইনফরমেশন বসাইলাম আচ্ছা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করলাম আমি প্রথম বছরে এটা বের করি নাই বিকজ জার্নি এটা জিরো হবে সো আমি আর কষ্ট করে ওটা বের করি নাই ঠিক আছে এটা আমি হচ্ছে আপনাদের যে সাজেশন দিয়েছি না সাজেশনের অঙ্কগুলো করাচ্ছি হ্যাঁ পাঁচ নাম্বার সাজেশনের পাঁচ নাম্বার হুম আচ্ছা তো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করেছি দেখেছেন সো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরি এখানে আমি আর আর পি কত সেটা আমি জানি তাহলে আমার এটা হবে ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস পয়েন্ট জিরো ফোর রাইট ওকে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর বের করে এরপরে আমি কি করেছি দেখেন ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লোটা বের করছি কিভাবে এর সাথে বিকে যখন ইন্টু করছি তাহলে আমি কি ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লোগুলো পেয়ে গেলাম না ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করলেই তো আমি পেয়ে যাব আমার ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লোগুলো আচ্ছা এখন আমি ওই যে আগে যে কিউমিলিটিভটা করছিলাম না ওই কিউমিলিটিভটা করছি সেম জিনিস খালি আগেরটাতে আমার ক্যাশ ফ্লোটা একটু ডিফারেন্ট ছিল এখানে আমি ক্যাশ ফ্লোটা ডিসকাউন্ট করে আগে ক্যাশ ফ্লোটা বের করছি 
তারপরে আবার সেই আগের নিয়মে চলে গেছি কিউমিলেটিভ করছি কিউমিলেটিভ করে আমি বের করে দেখি কোন বছরে গিয়ে হইছে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে পজিটিভ আসছে একটু এক্সট্রা আসছে সো এক্সট্রাটাকে আমি একটু কনভার্ট করে নেই তাহলে আমার বেসিক্যালি ফোর ইয়ারের থেকে একটু কম লাগতেছে সেটা হচ্ছে কি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন ইয়ার্স এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখেন কনক্লুশনটা কী দাঁড়াচ্ছে যে প্রজেক্টের ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইয়ার সিক্স নাইন ইয়ার্স দিস ইজ দি অ্যামাউন্ট অফ টাইম দ্যাট উইল বি রিকোয়ার্ড টু রিক্যুপ ইয়ার ইনভেস্টমেন্ট অর টু টু মেক ইউর ইনভেস্টমেন্ট আপনার ইনভেস্টমেন্ট ব্রেক ইভেন পয়েন্টে যেতে যেই সময়টা লাগবে এটা হচ্ছে সেই সময়টা ঠিক আছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার সো আই ওয়ান্ট ইউ অল টু প্র্যাকটিস অল দিস ম্যাথস অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স এবং আমি যদি এখানে আপনাদেরকে একটু ফিগার চেঞ্জ করে দিই কোনো সমস্যা তো নাই রাইট কনসেপ্টটা তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর থেকে কঠিন কিছুই আসবে না এরকমই আসবে একটু যে বেশি লেখেছে একটু সময় বেশি লেখেছে না সো আপনাদের তাহলে কি এনপিভি যদি বুঝেন তাহলে সব বুঝবেন এবং পে ব্যাক পিরিয়ডে আমরা কি করতেছি নর্মালটা শিখছি এবং ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ডটা শিখলাম ঠিক আছে কোনো কঠিন কিছু এটা ইজি এর এর থেকে কঠিন আমি কোনো কিছু দিব না এরকম যা সাজেশনে দিচ্ছি এরকমই থাকবে হয়তো বা আপনাদের ফিগার চেঞ্জ হইতে পারে এবিসি কোম্পানির জায়গায় হয়তো বা একটা নাম থাকতে পারে ভাষাটা হয়তো বা আপনি যে ভাষাটা একটু এদিক ওইদিক হইতে পারে বাট বেসিক কনসেপ্ট ইজ সেম সো ভয় পার কিছু নাই বাস্তব ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টেড অবশ্যই কারণ আপনার অ্যাকিউরেট রেজাল্ট আরও এটাতে বেশি পাচ্ছেন কারণ আপনি যখন বাস্তবতায় যাবেন আপনার ক্যাশ ব্যাক যেগুলো আপনি পাচ্ছেন ইনফ্লো যেগুলো পাচ্ছেন আপনি কি বলতে পারেন উইথ অ্যাকিউরেসি প্রত্যেক বছর সেম ইনফ্লো আপনি পাবেন আপনি সেম রিটার্ন কখনো পাই পাইতে পারেন কোনো কোনো জায়গায় দেখছেন সেম রিটার্ন পাইছেন কিউমিলেটিভ তো আমরা কিছু করি নাই কিউমিলেটিভ তো আমি যোগ বিয়োগ করলাম এটার সাথে মাইনাস ফিগারের সাথে প্লাসটাকে যোগ করলাম আবার যোগ করলাম আবার যোগ করলাম করে দেখলাম কবে এসে পজিটিভ হইল কিউমিলেটিভ ইজ জাস্ট প্লাস মাইনাস কিউমিলেটিভ করছি হিসাব করে বের করার জন্য কবে এসে পজিটিভ হইল ক্যাশ ফ্লোটা কবে এসে পজিটিভ হচ্ছে এটা আমি কিউমিলেটিভ ওয়ে করে আমি বের করছি হ্যাঁ আপনি বুঝতে পারছেন কবে এসে পজিটিভ হইল যোগ করতে 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 এসে দেখেন যে আপনার মাইনাস যে ইনভেস্টমেন্টটা ছিল সেই ইনভেস্টমেন্টটা কবে এসে পজিটিভ হইল মাইনাস ছিল না এতদিন ইনভেস্টমেন্টটা পজিটিভ এসে কবে হইল কিউমিলেটিভের মাধ্যমে আপনি সেটা জানতে পারছেন সো এইভাবে যখন ছক করে করবেন আপনার অঙ্ক ভুল হওয়ার কোনো চান্সেস থাকবে না ঠিক আছে ছক করে করবেন চলে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি আপনাদের আরেকটা ক্লাস নিতে চাই অনলাইনে ঠিক আছে কালকে অলরেডি একটা ক্লাস আমি নিচ্ছি অনলাইনে অন্য আরেকটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের হ্যাঁ আসতেছে আমি পরীক্ষা তো আমার পরীক্ষা কবে আপনাদের একদম লাস্টের দিকে আমার পরীক্ষা মনে হয় একদম লাস্টের দিকে 